Goeiedag, ek is Willien Voeler met vandagse plaaslike nieuws. Die voormalige burgemeester van die DA in Mitval in Gauteng, Bongani Balooi, het by Action SI aangesluit. Balooi het in 2013 op die ouderdom van 26 Suid-Afrika sy jongste burgemeester geword. Hy het vir twee termijne gedien met 7 op een volgende skoon audits. Balooi sê sy aansluiting by Action SI wees dat hy daartoe verbind is om te werk vir die verbetering van die land. Balooi het aan die media gesê hy het bloot uit sy eie besluit dat Action SI sy mandaat vir die land hond sal help streef om een beter Suid-Afrika vir die inwoners te bou. Hi, my name is Bongani Baloi and I'm the newest member of Action SA. Today is an important day. It's the start of the realignment of South African politics. It's the start of just normal working South Africans who are saying enough is enough. We actually want to join an organization which is trusted, capable, and that is determined to rescue South Africa from the arms of the ANC. Come and join us as we do so. 2024 is around the corner. Let's go. Inwoners van die Metsumaholo plaaslike municipaliteit wat slagoffers van die onlandse vloede was, het nodige verlichting ontvang danksy The Gift of the Givers Foundation. Gift of the Givers is die grootste rampreaksie neeregeringsorganisatie op die vaste land van Afrika. Gift of the Givers het kostpakkies aan meer as 500 begunstigdes in die omgeving verskaf. Die stichting was vergesel door verskye municipale raadslede, ambtenare en forums wat saamgewerk het om verlichting te verseker. Die Departement van Water en Sanitatie het twee sluise wat by die Valdam oopgemaak is gesluit nadat die watervlakke beter aan teerbare volumes bereik het weens vorige vrystellings. Woordvoerder van die Departement Sputnik Rattel sê vanaf vandag staan die Valdam op 106,2% en dit neem steeds af. Die Bloemhofdam is op 102,5% vol met een hoë uitvloei. Rattel het een beroep op gemeenskap en stroom afgedoem om waaksom te bly. NDVD wat videos van minderjariges vir film en deel sonder toestemming kan 10 jaar tronkstraf in die gezicht staar. Dit volg nadat verskye videos van laarskool leerders gewild geraak het op sociale media platforms sedert skole heropen het. Die nieuwe wet op die beskerming van persoonlijke inlichting verbied die verspreiding van persoonlijke inlichting sonder die toestemming van die NDVD. Die inlichtingsreguleerders woordvoerder Alison Tilly sê in onderhoud met SABC Nies voordierende oortredings kan ook leid tot een boete van tot 10 miljoen rand. En dit is die einde van die bulletin. Volg ons nie span op Twitter en Facebook by 90.6 FM News vir nog plaaslike valdreuk nies. Klik ook op subscribe om ons YouTube nieskanaal te volg.